Hej, jag heter Henrik Jönsson. De senaste dagarna har en intensiv debatt pågått rörande under vilka förutsättningar offentliga samtal bör bedrivas. Komponenterna i diskussionen gäller extremism, finansieringsformer och moraliskt ansvar. Och på tal om finansieringsformer så existerar denna Youtube-kanal på grund av att ni solidariskt stöttar den med något av betalningsalternativen här till vänster. I veckans avsnitt kommer jag även att förklara varför detta är ett solidariskt och etiskt försvarbart finansieringssätt som på många sätt trumfar annonsförsäljning och lösnummerförsäljning som den etablerade medieindustrin tillämpar. Är du ny här så blir jag glad om du klickar på prenumerera-knappen här nere och glöm inte att även markera klockikonen så att du får en notis när jag med ett Tom Urs precision släpper en ny film varje lördag morgon klockan 08.00. Idag berättar jag vad Aikido, crowdfunding och journalistik har gemensamt. Häng med! Låt den som är utan synd kasta första stenen, uppmanade Jesus de begotta fariseerna när de önskade stena en kvinna för moraliska överträdelser. Häromveckan publicerade podcastaren och författaren Navid Modiri en intervju som kritiserat hårt på grund av att gästen tillät ifrågasätta förintelsen. Detta är rimligt. Kritik är en önskvärd komponent i ett frodigt och vildvuxet demokratiskt samtal. Men kritikens fokus sätter i detta fall fingret på en annan del av tidsandan. Friktionsytan mellan crowdsourcade gräsrotsmedier å ena sidan och etablerade mediehus å andra. Låt oss börja med att fastslå att kontroversen inte gäller yttrandefrihet. Yttrandefrihet innebär en frihet att få framföra åsikter utan censur, begränsningar eller repressalier. Inte en rättighet att bli lyssnad på eller en rättighet att beredas tillträde till plattformar i digitala eller traditionella medier. Kritiken har istället gällt lämpligheten i att samtalet fördes, hur det tilläts förlöpa och om den crowdfundade podcasten av monetära anledningar korrumperats att kapitalisera på att uppmärksamma extremism. Money, 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 money. Kritikerna var många. Först ut var den LO-ägda tidningen Arbetet, där en journalist med det föredömligt stimulerande namnet Kolbjörn Goalius avslutade sin kritik av samtalets uppfattade till korta kommanden med orden En arrangör som cyniskt räknar intäkterna i takt med övertrampen. Kronikören Andreas Ekström följde dagen efter upp kritiken i den skånska lokaltidningen Sydsvenskan och kopierade i den för såtligt formulerade meningen, insamlingar till podden har gett honom 400 000 kronor, det är ju inte fyskam, in en missledande intäktssiffra från Goalius text. Nästa person att hoppa på tåget var den svensk-norska författarinnan och mediestrategen Britt Staxton, som underkände valet av samtalspartner som cynisk manipulation på premissen eftersom det ger trafik, engagemang och en ström av pengar. Sist på bollen var återigen Sydsvenskan, denna gång med en text av kulturchef Ida Ölmedal som vädrade den flärdfulla teorin att sociala medier drivs av algoritmer som premierar hatideologier vilka okunniga, alternativt cyniska opinionsbildare sedan kapitaliserar på. Även Ölmedal avslutade sin text med insinuans om pekuniär korruption, otillbörligheten i att nyttja en påstådd extremistisk åsiktsgräddfil för att tjäna kortsiktiga pengar. Samtliga dessa utspel har två gemensamma nämnare. 1. De underkänner samtalets karaktär och 2. De insinuerar ekonomisk korruption som motivation. Underkännande aspekten springer ur den moderna journalistiska ambitionen att utgöra ideologisk grindvakt och en moraliskt fostrande kraft där mediekonsumenten varsamt ska lotsas fram till korrekta slutsatser efter varje samtal och anförande. Detta är en ambition som står i konflikt med det digitaliserade samhällets pluralistiska kommunikationsstruktur där det blir allt svårare att upprätthålla en önskad koherent verklighetsbeskrivning.
Anledningen till det tilltagande misslyckandet med denna paternalistiska ambition tillskrivs externa illvilliga krafter och strukturer som man med Ölmedals retorik måste stå emot. Enligt Ekström inte bör ges utrymme åt. Enligt Staxton spjärna emot och Guvalius kritisera med kraft. Det är en acceptabel ambition att önska detta. Men att agera ideologiska väktare är inte heller det enda acceptabla sättet för människor att prata med varandra i offentligheten. Det betyder inte heller att man håller med personen man pratar med bara för att man inte angriper alla deras resonemang. Att vilja motverka samtal som inte kvalificerats av ett moraliskt och ideologiskt kvalitetsrekvisit är demokratiskt djupt problematiskt. Indignerade röster med synpunkter på hur andra bör tala representerar en moral-auktoritär linje. Det förutsägbara ekonomiska misstänkliggörandet är oreflekterat slappt och påtagligt okunnigt. För det första så fungerar inte digitala rankningsmekanismer på det banalt konspiratoriska sätt som Ölmedal föreställer sig. Det räcker inte, som flera av journalisterna okunnigt faktiskt verkar tro, att publicera extremt eller provokativt innehåll för att få genomslag. Konkurrensen på plattformar som Youtube är stenhård. Och vilken mediocre Youtube-agent som helst kan berätta om det omsorgsfulla och långsiktiga arbete som krävs för att bygga upp en engagerad publik. Exempelvis vittnar podcastaren Johannes Nilsson genom en text i GP om hur hans egen podd tappade både ekonomiska supporter och följare efter att han hade hyst en högerextrem gäst. För det andra präglas det journalistiska misstänkliggörandet av crowdfundade finansieringsformer av hemmablindhet. Föreställningen är att en innehållsproducent med finansiellt stöd via Swish eller andra plattformar hamnar i ekonomisk beroendeställning till sina donatorer och därigenom kommer att anpassa sitt budskap för maximal avkastning. Vilket i ljuset av villfarelsen om extremistiska budskap som algoritmiskt premierade antar skapa en perfekt storm av ondsinta krafter. Ju mer extrem man blir, desto mer pengar tjänar man. Låt oss först och främst konstatera att samtliga finansieringsmodeller är behäftade med tillkortakommanden och kompromisser. Att ha en kund innebär i sig ett beroende och ett avtal att man levererar en produkt som någon är villig att betala för. Den daterade annonsförsäljningsmodell som många tidningar ändå finansieras genom innebär exempelvis beroende av annonsörerna. Viker klicken eller den tryckta upplagan, då faller annonsintäkterna. Skillnaden mellan att jaga likes eller att kränga lösnummer är obefintlig ur detta perspektiv. Även skattefinansiering genom pressstöd eller public service skapar oavsett vilka objektivitetsansträngningar man anser sig göra trovärdighetsproblem och drar till sig ett rekryteringsunderlag som ideologiskt sympatiserar med etatistiska idéer och finansieringsmodeller eftersom man är beroende av dem. Public service omvittnat ideologiskt homogena företagskultur För nu är det bara Socialdemokraterna som håller mikrofonerna Utgör exempelvis ett genant symptom på just denna skattefinansierade sjukdomsbild Skattestöd media utgör även ett konfliktfyllt rättviseproblem Att som medborgare tvingas betala för media man inte uppskattar eller ens konsumerar är provocerande och polariserande. I synnerhet när Public Service nyligen genomdrivna skattefinansiering på 8,5 årliga inflationsjusterade miljarder även hade kunnat motsvara ungefär 16 000 nya polistjänster, till exempel. En fråga om prioriteringar. Faktum är att den crowdfundade finansieringsmodellen är intrinsikalt mer solidarisk till sin natur än prenumerationsavgifter och lösnummer till fast pris. Skaparen av innehållet delar med sig av sitt innehåll gratis med förhoppningen att tillräckligt många bemedlade konsumenter frivilligt ska välja att stötta dess fortsatta produktion. Och här kan jag tala i egen sak. Majoriteten av oss som producerar innehåll på detta sätt förlitar oss på en diversifierad inkomstportfölj genom kompletterande jobb och andra uppdrag. Kommunikationsarbetets innehåll och kvalitet överordnas eventuellt publikfrieri av egenintresse. 
Givetvis förekommer avvikelser där pengar påverkar budskap och innehåll, men låt den tidning som aldrig kört ett sensationalistiskt löp eller drömt till med en klickvänlig rubrik då kasta första stenen. För detta är ett mänskligt problem, inte ett finansieringsformsproblem och absolut inte ett algoritmiskt problem, oavsett vad kulturredaktionen på Sydsvenskan vill intala sig själv som försvar för sin egen tilltagande i relevans. För min egen del så är jag först och främst företagsledare. Om jag motiverades av pengar skulle jag sluta göra de här filmerna direkt och till mycket större vinning investera denna tid i vidareutveckling av mina verksamheter istället. Förelåg allra minsta behov av att anpassa mina budskap skulle jag omedelbart lägga ner videoproduktionen av ointresse. Jag ber om stöd för att kunna göra videos eftersom jag avlönar andra människor för att göra en del av de jobb som jag nu inte hinner med själv. Mer stöd, mer tid till innehåll. Mindre stöd, mindre tid till innehåll. Det är inte svårare än så. Jag är oberoende av både intäkterna och denna contentproduktion. Men jag tycker om att ägna mig åt det. Och jag är djupt tacksam att min publik uppskattat mitt arbete till den grad att jag nu kan sätta av över 20 timmar varje vecka för att producera dessa filmer. Så till dig som vill underminera gräsrotsmedier genom att insinuera ekonomiskt existensberoende av populism vill jag nu popularisera en mycket slagkraftig eufemism direkt från den ärkeskånska myllan. Kamma dig! Etablissemangets kritik av nya medier under förevändningen att man försvarar demokratiska värden skyller också en illa dold men fullt begriplig antipati gentemot de nykomna aktörer som i allt högre grad äter upp deras egen försörjning i form av både tittare, läsare och finansiärer. Självbilden är ofta genant upplåst, resultatet i allmänhet kontraproduktivt. Situationen är prekär. Att försöka tiga ihjäl växande kommunikativa rivaler har visat sig omöjligt. Jag ska bredvilligt tillstå att de skärmdumpar som tillskickas mig från de slutna journalistiska rum där mina filmer emellanåt yvigt diskuteras bereder mig oöverträffad underhållning. Så tack för dem. Å andra sidan hjälper det inte heller att gå i clinch och attackera de alternativa medierna publikt utan att ytterligare accelerera deras tillväxt. Det är inte algoritmerna, har ni förvarligt ralianta tweets manipulerar. Det är de reaktivt indignerade klickjagande kultur- och ledarskribenterna som dompteras till att äta upp sin egen plattform. Står de tysta, lämnar de över ordet till nykomlingarna. Angriper de, lämnar de, likt i den japanska kampsporten Aikido, över energi som stärker motståndaren och styrkar dem själva. Den legendariska science fiction författaren Isaac Asimov formulerade i robotlogik novellen Lögnare från 1941 en motsvarande etisk konflikt. En robot programmerad att aldrig skada människor manipuleras att inse att både sanning och lögner faktiskt skadar. Roboten får kortslutning och kollapsar i en katatonisk hög av inre moralkonflikter. Det finns med andra ord goda anledningar för etablerad media att hålla igen med stenkastandet. No one is to stone anyone until I blow this whistle. Tycker du att en vildvuxen samtalsflora i många väsens skilda former är att föredra framför ett fostrande och reglerat medieklimat? Sprid, dela, prenumerera på min Youtube-kanal. Har du själv erfarenhet av konflikter mellan gamla och nya medier? Skriv gärna en rad och dela med dig av dina erfarenheter. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag anpassar aldrig min kommunikation. Tack för mig och tack för ert solidariska crowdfunding-stöd av min videoproduktion. Mm.